ముందుగా వేదికలు అనుగ్రహించిన పెద్దలందరికీ అలాగే ఫిలిం నగర్ కమిటీ సభ్యులందరికీ అలాగే ఫిలిం ఛాంబర్ సభ్యులందరికీ ఇక్కడికి విచ్చేసిన సాటి కళాకారులకు సాంకేతిక నిపుణులకు అలాగే ఫిలిం తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ దర్శకుల సంఘం అధ్యక్షులు శంకర్ గారికి అందరికీ నా హృదయపూర్వక కళాభివృద్ధి తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ భూమి మీద అందరూ పుడతారు గెడతారు కానీ అందరు మహానుభావులు కాలేరు ఒక మనిషి మహోన్నతి విజయపథంలోకి ఎదగాలంటే అత్యున్నత శిఖరాలకు ఎదగాలంటే సత్సంకల్పం కావాలి అగుట దీక్ష బలాని నీ దారిలో నువ్వు నడవాలి అని మా నాన్నగారు నాతో ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవారు అలా ఆ కోవకు చెందిన వారే దర్శకరత్న శ్రీ దాసరి నాయనరావు గారు ఇవాళ ఆయన జయంతి సందర్భంగా వాడు ఎన్నో జయంతితో నేను అడగలే ఎవరిని ఎందుకంటే కొంతమందికి వయసుతో పని లేదు భావి తరాలు కూడా వాళ్ళు స్ఫూర్తి కాబట్టి వాళ్ళ వయసుతో మనకు పని లేదు ఎప్పుడు ఎంతో ఉత్సాహంగా కలివిడిగా ఇండస్ట్రీకి తలలో నాలుగుల ఒక నాలుగు దిబిటీగా ఉంటూ ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు ఏ కష్టాల్లో ఉన్నా కూడా ఎటువంటి సమస్యలు సమస్యల్లో కూరుకుపోయినప్పుడు కూడా తోడుగా ఉంటూ ఆ సమస్యలన్నీ ఆయన ఒక చలనచిత్ర పరిశ్రమ సమస్యలుగా భావించకుండా ఆయన ఇంట్లో సమస్యలుగా భావించి ఆయన ఇంట్లో వాళ్ళ కుటుంబీకుల సమస్యలుగా భావించి వాటిని ఆయన భుజాల మీద మోసి వాటిని పరిష్కరించారు ఆయన మరి అటువంటి ఈరోజు అందరూ కలిసి ఆయనకు జ్ఞాపకార్థ జ్ఞాపకార్థంగా ఇక్కడ ఆయన చిలను విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించటం అంటే శాశ్వతంగా మనిషి లేకపోయినా ఆ స్ఫూర్తి ఏదైతే స్ఫూర్తి ఆయన ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ఆయనకి ఆయనలో నచ్చిన నాకు నేను ఎప్పటి నుంచో చేయాలని ఉండేది ఆయన దర్శకత్వంలో అనుకోకుండా నాకు అంటే కాకతాళీయం యాదృచ్ఛికము ఆయన నూట యాభయో చిత్రం పరమవీర చక్ర కళ్యాణ్ గారి నిర్మాతగా ఆ చిత్రం చేయడం జరిగింది నాకు అంటే అంతకుముందు నేను ఎన్ని సినిమాలు చేశాను నాకు లెక్క తెలియదు కానీ అన్ని సినిమాల ఆనందం అనుభూతి ఆ చిత్రంలో నాకు కలిగింది ఆయన దర్శకత్వంలో చేసినప్పుడు ఆయన ఎప్పుడో చేయాల్సింది నేను ఆయన నాన్నగారిని అడిగారు శివశంకర్ శివరంజన్ సినిమాకి నన్ను కథాయకుడిగా పెట్టి ఆ సినిమా చేస్తానని వద్దులేండి బాబు చదువుకుంటున్నాడు చదువు పూర్తయ్యాక అప్పుడు మన చేతులు గారిని అన్నారు సరే అలా ఆ కోరిక ఆయన నూట యాభై చిత్రం కావడం అంటే ఆయన గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్కి ఆయన చేర్చబడింది ఆయన పేరు నూట యాభై రెండు చిత్రాలు దర్శకత్వం వహించడం అలాగే ఎన్నో అవార్డులు వద్దులేండి బాబు చదువుకుంటున్నాడు చదువు పూర్తయ్యాక అప్పుడు మన చేతులు గారిని అన్నారు సరే అలా ఆ కోరిక ఆయన నూట యాభై చిత్రం కావడం అంటే ఆయన గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్కి ఆయన చేర్చబడింది ఆయన పేరు నూట యాభై రెండు చిత్రాలు దర్శకత్వం వహించడం అలాగే ఎన్నో అవార్డులు అంటే అటు జాతీయ అవార్డులు రెండు అవార్డులు అలాగే ఫిలిం పేరు అవార్డులు అయితే ఒక నాలుగు అవార్డులు ఇంకో ఎనిమిది తొమ్మిది సార్లు నంది అవార్డులు ఆయనకి రావడం అంటే ఒకటి ఈ అవార్డులన్నీ కూడా ఆయన ముందు దిగు దుడుపు ఏదైనా ఆయన సంపాదించుకుంది జీవితంలో ఏదైనా వాటికంటే అమూల్యమైంది ఎంత విలువైనది ఏదైనా ఉందంటే అది ఆయన చెరగిపోని చెరగిపోని ముద్ర మనందరి గుండెల్లో ఆయన మన మనం ఆయన సంపాదించుకున్న స్థానం అని సభాముఖంగా మేము తెలియజేసుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా ఆయనలో నచ్చినాయి నాకు ఐదు గుణాలు ఒకటి ఒకటి ఏంటంటే ఒకటి ఆయన మృదు స్వభావం ఒకటి అందరితో కలిసిపోయే కలివిడితనం అలాగే ఏది ఉన్నా సరే కుండ పద్దలు కొట్టేటట్టు ఉన్నది ముఖం మీద ఎవరు అవుతామని ఏమనుకుంటారు నేను న్యాయం తరఫున మాట్లాడుతున్నాను న్యాయబద్ధంగానే మాట్లాడుతున్నాను అనుకునే ముగ్గు సూటితనం అలాగే ఆయన క్రమశిక్షణ అలాగే ఆయన ఈ యొక్క సేవా దృక్పథం ఇవి మొత్తం ఇవన్నీ కలిపితే ఒక నిండు కొండ మన దర్శకరత్న శ్రీ దాస నాయనరావు గారు ఇటువంటి మంచి ఒక కార్యక్రమం చేపట్టినందుకు పిల్లి నగర్ కమిటీ సొసైటీ సభ్యులందరూ కూడా అలాగే ఛాంబర్ సభ్యులందరికీ అలాగే తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ దర్శక దర్శకుల సంఘం సభ్యులందరూ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ చలనచిత్ర పరిశ్రమ తరఫున అలాగే ఆయన కేవలం ఇలా ఒక మనసుల్లో మనం ఆయన ఏదైతే ఆ ఆదర్శాల కోసం పోరాడారో ఏ స్ఫూర్తినైతే ఆ వాటిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని అంటే ఇంటిలోని ఆరుమరికలు ఉంటే ఇల్లెక్కి చాటాలా లేకపోతే కంటిలో నలగ తీయాలంటే కనుగుడ్లు పెరిగి వేయాలా అన్నట్లు కాకుండా అందరం కలిసి కట్టుగా ఏ ఆదర్శాల కోసం అయితే బ్రతికారో 
ఆయన అదే స్ఫూర్తితో మనమంతా కూడా కలిపిడిగా కలిసి ఉండి మన చలనచిత్ర పరిశ్రమను మూడు పువ్వులు ఆయు ఆరు కాయలుగా వర్ధిల్లేలా మనమంతా ఆయన స్ఫూర్తిగా తీసు ముందుకెళ్దామని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటూ అలాగే ఆయన ఎంతో మంది దర్శకులకి ఉన్న చాలా మంది ఒక నలభై నలభై ఐదు యాభై మందికి ఎదురు కోడి రమేష్ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ పిలిచేటి రవిరాజా గారు ఉన్నారు రామచంద్రరావు గారు ఉన్నారు నేలంగి నరసింహారావు గారు ఉన్నారు ఇలా ఎంతో మందిని అలాగే నటీనటులు కూడా ఆయన చలనచిత్ర పరిశ్రమకు పరిచయం చేయడం జరిగింది అలాగే ఆయన ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలని ఆయన మొత్తానికి ప్రస్థానం నుంచి చూసుకుంటే కూడా ఫస్ట్ ఏదో తాత మనోడు ఆ తూర్పు పడ మన దాని తర్వాత ఉసై రాములమ్మ దాని తర్వాత నాన్నగారితో మనుషులంతా ఒకటే ఒక విశ్వరూపం కానివ్వండి లేకపోతే ఒక సర్కస్ రాముడు కానివ్వండి ఒక సర్దార్ బాబారాయుడు కానివ్వండి ఒక బొబ్బులి పులి కానివ్వండి కృష్ణ గారితో ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలు ఒక్కరిని కాదు మురళీమోహన్ గారు ఆయన ఎక్కువ సినిమాలు చేసి ఉంటారు గురు గారు ఇది దర్శకత్వంలో చాలా ఎంతో మంది ఎంతో మందికి ఆయన జీవం పోశారు అలాగే ఎంతో మందికి ఆయన ఎన్నో మంచి సందేశాత్మక చిత్రాలు మొదట్లో ఆయన సగటు మనిషి మధ్య తరగతి కుటుంబీకులు వాళ్ళు పడుతున్న అవస్థలు అవస్థలు వాటి మీద ఒక అంచెలు అంచెలు అలా ఎదుగుతూ ఆయన అద్భుతమైన కళాఖండాలని ఎన్నో చిత్రాలు దర్శకత్వం ఇచ్చారు సో ఆయన ఒక నిర్మాతగానే కాదు ఒక దర్శకుడు కానీ కాదు లేకపోతే ఒక కథ రచయిత కానీ కాదు లేకపోతే ఒక అంటే ఒక కార్మికుడిగా చలనచిత్ర రంగంలో ఎప్పుడు ఏ పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా వాటిలన్నిటినీ ఎటువంటి కష్టాలు తారసిల్లినా వాటిలన్నిటి భుజాల మీద మోసి ఆయన ఇండస్ట్రీ బాగు కోసమని ఆయన జీవితం అంతా త్యాగం చేశారు అలాగే ఆయన స్ఫూర్తిగా తీసుకుని మన అందరు కూడా ఇలాగే కలిసి కట్టుగా ఒక కుటుంబ సభ్యుల్లాగా ఉండి ఇండస్ట్రీని ముందు తీసుకెళ్లాలి మంచి చిత్రాలని మనం అందించాలి ప్రేక్షకులకు అన్ని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను